আমরা হার্মেট সিক্স দেখব এখানে আমাদের টপিক হচ্ছে কোনিক্স আমি ফার্স্ট কোনিক্সের মধ্যে আছে আমাদের বৃত্ত দেন পরাবৃত্ত উপবৃত্ত অধিবৃত্ত আমরা বৃত্ত নিয়ে ফার্স্ট আলোচনা করব তো আমরা বৃত্ত শুরু করতেছি তার আগে আমি একটা স্পেশাল ইকুয়েশন আদর্শ সমীকরণটা লিখে ফেলবো এখান থেকে আমরা বিভিন্ন ডেফিনেশন দিব আমরা লিখে ফেলি এটা হচ্ছে আমাদের সিলেবাসে যতগুলো ইকুয়েশন আমরা দেখছি মানে জিওমেট্রিতে সেটা স্ট্রেট লাইন সার্কেল প্যারাবোলা হাইপারবোলা বা ইলিপস যাই বলি না কেন সবগুলোকে আলটিমেটলি এই একটা ইকুয়েশন এটার সাহায্যে প্রকাশ করা যায় এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি চলক এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার এক্স ইন্টু ওয়াই এক্স ওয়াই এগুলো হচ্ছে চলক আমাদের ভ্যারিয়েবল আর এখানে যে এ বি এইচ জি এফ সি এগুলো হচ্ছে আমাদের কনস্ট্যান্ট এই কনস্ট্যান্টগুলোর উপর ডিপেন্ড করে আলটিমেটলি এগুলো এই এই সল এই যে আদর্শ একটা সমীকরণ এটা তারা বিভিন্ন জিনিস প্রকাশ করে আমরা ফার্স্ট এক নম্বর কন্ডিশনটা একটু দেখতে চাই আমি যদি এখানে করে দেই কি এর ভ্যালুটা যদি জিরো বসায় দেই বি এর ভ্যালুটাও জিরো এবং এইচ এর ভ্যালুটাও যদি জিরো বসাই দ্যাট মিনস কি এর ভ্যালু জিরো মানে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার টার্ম থাকবে না বি এর ভ্যালু জিরো মানে ওয়াই স্কোয়ার টার্ম থাকবে না আর এইচ এর মান জিরো মানে এক্স ওয়াই টার্ম থাকবে না তাহলে থাকবে কোন কোন টার্ম এক্স টার্ম থাকবে ওয়াই টার্ম থাকবে আর কনস্ট্যান্ট টার্ম থাকবে তো আমরা জানি এক্স টার্ম ওয়াই টার্ম আর কনস্ট্যান্ট টার্মের যে ইকুয়েশনটা আমরা পাই সেটা আলটিমেটলি সরল লেখা নির্দেশ করে স্ট্রেট লাইন হবে এটা যদি আমাদের এই রকম হয় যে আমরা যদি বলি এখানে আমরা এর ভ্যালু আর বি এর ভ্যালু দুটাকে ইকুয়াল করে দিই এবং এইচ এর ভ্যালুটাকে জিরো বানায় দিই দ্যাট মিনস কি এ বি ইকুয়াল মানে কি বুঝাই এক্স স্কোয়ার এবং ওয়াই স্কোয়ারের সহক দুইটা একই হবে আবার বলতে সি এ আর বি কি ছিল এক্স স্কোয়ার এবং ওয়াই স্কোয়ারের সহক এক্স স্কোয়ার এবং ওয়াই স্কোয়ারের সহক দুইটা যদি একই হয় এবং ওই এক্স ওয়াই টার্ম যদি অনুপস্থিত থাকে অর্থাৎ এইচ এর মান যদি জিরো হওয়া মানে এক্স ওয়াই টার্ম অনুপস্থিত তাহলে আলটিমেটলি এটা নির্দেশ করবে কি বৃত্ত দ্যাট মিনস কি বুঝে গেল যে বৃত্তের সমীকরণে কি থাকবে এক্স স্কোয়ার টার্ম থাকবে ওয়াই স্কোয়ার টার্ম থাকতে পারে এক্স টার্ম থাকতে পারে ওয়াই টার্ম থাকতে পারে কনস্ট্যান্ট টার্ম থাকতে পারে কিন্তু এক্স স্কোয়ার এবং ওয়াই স্কোয়ারের সহক দুইটা ইকুয়াল হবে এবং এক্স ওয়াই যুক্ত টার্ম থাকবে না সেটাকে আমরা কি বলবো আলটিমেটলি বৃত্ত বলবো তিন নম্বরটা যেটা আমাদের সেটা আমরা কি করব আমরা এইচ স্কোয়ারের ভ্যালু বের করব তো এখানে বারবার বলতেছি এইচটা কি এটার কথা একটু ভালো করে মনে রাখবো আমরা এখানে এ হচ্ছে এক্স স্কোয়ারের সহক বিটা হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ারের সহ কিন্তু এইসটা কার সহ এটা একটু ভালো করে মাথায় রাখতে হবে এইস হচ্ছে টু এক্স ওয়াইয়ের সহ এটা যেন ভালো করে মনে থাকে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড ইকুয়েশনে কিন্তু টু এইচ এক্স ওয়াই ছিল নট এইচ এক্স ওয়াই আমরা এইসকে বলবো সবসময় টু এক্স ওয়াইয়ের সহ তাহলে টু এক্স ওয়াইয়ের সহের স্কোয়ার করব এবং এ বির মানটা বের করব আমরা যদি দেখি যে এইচ এ স্কোয়ারটা এ বির থেকে লেস দেন হয়ে গেছে তাহলে এটা আল্ট আগে আমরা ইকুয়ালটা করে ফেলি যে এইচ এ স্কোয়ার আর এ বির মান এই দুটা যদি আমরা সমান বের করে ফেলি তাহলে আমরা এটাকে বলবো আলটিমেটলি পরাবৃত্ত পরাবৃত্ত মানে প্যারাবোলা আর যদি এরকম হয় যে এইচ এ স্কোয়ারের মান আর এ বির মান আমরা বের করছি যদি লেস দেন হয় তাহলে কি হবে এটা যেন আলটিমেটলি বোঝাবে আমাদের উপবৃত্ত বা ইলিপস আর যদি এইচ এ স্কোয়ারের ভ্যালু গ্রেটার দেন এ বি হয় তাহলে আলটিমেটলি কি নির্দেশ করবে এটা তারা অধিবৃত্ত বা হাইপার বলা যেটাকে আমরা ইংলিশে বলে থাকি যদি এটিকে নিয়ে একটু কনফিউশন আসে যাও কে আমার ইংলিশ নামে কোনো টেনশন করা কিছু নাই আমরা সর লেখার জন্য এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার এক্স ওয়াই টার্ম থাকবে না বৃত্তের জন্য এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ারের শখ দুটি ইকুয়াল হবে এক্স ওয়াই যুক্ত টার্ম থাকবে না অর্থাৎ এক্স ওয়াই যে শখটা ছিল ওটা জিরো হবে আর এইচ স্কোয়ার মানে টু এক্স ওয়াইয়ের শখ যেটা তারপর স্কোয়ার এ বি দুটি ইকুয়াল হলে পরাবৃত্ত লেস দেন হলে উপবৃত্ত আর যদি গেটার দেন হয় তাহলে অধিবৃত্ত পাশাপাশি আমরা একটু ইটাও দেখে ফেলতে চাচ্ছি উৎকেন্দ্রিকতা যদি আমরা উৎকেন্দ্রিকতার ডেফিনেশনটা একটু পড়ে দেবো যখন আমরা কোনিক্স পড়বো বাট এখানে একটু জেনে রাখি আমরা পরাবৃত্তের জন্য উৎকেন্দ্রিকতার মান কত পরাবৃত্তের জন্য উৎকেন্দ্রিকতার মান ই এর মান হচ্ছে ওয়ান আর উপবৃত্তের জন্য আলটিমেটলি উৎকেন্দ্রিকতার মান কত এটা আমরা জানি ই এর মান গ্রেটার দেন জিরো কিন্তু লেস দেন ওয়ান হলে সেটাকে আমরা বলবো উপবৃত্ত আর অধিবৃত্তের জন্য ই এর মানটা কত গ্রেটার দেন ওয়ান আমরা জানি যে ই একটা এসপি বাই পি এম অর্থাৎ ওই দিকাক্ষ থেকে দূরত্ব এবং হচ্ছে আমার উপকেন্দ্র থেকে দূরত্ব যেটা আমাদের ছিল উপকেন্দ্র থেকে দূরত্ব দিকাক্ষ থেকে দূরত্ব অনুপাত হচ্ছে ই এটা দুইটা আমাদের কি দুইটা লেন্থের ডিভাইডেড মানে ভাগ ফল সেটা কখনো নেগেটিভ হতে পারে না তাহলে এটা অল জিরো থেকে বড়ই হবে একের ইকুয়াল হলে পরাবৃত্ত এটা আমরা জানি উপবৃত্ত যদি একের থেকে ছোট জিরো থেকে বড় হয় আর গেটার দেন ওয়ান হলে সেটা অধিবৃত্ত হবে আমরা বৃত্তের জন্য দেখতে চাচ্ছি যে আমাদের ই এর
আর অধিবৃত্ত হচ্ছে দুই পাশে দুইটা যাবে এরকম দুইটা যাবে এটাকে স্ট্রেট লাইন যেন আমাদের লেখা হয়ে থাকে তো এই কন্ডিশনগুলো আমরা খুবই ভালো করে মনে রাখবো বিশেষ করে এই আমাদের বৃত্তের সার্কুলার সার্কেলের জন্য যেটা আছে এটা আমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট যে বৃত্ত হইতে গেলে এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ারের শহক দুইটা ইকুয়াল হইতে হবে এবং এক্স ওয়াই যুক্ত টার্মের শহকটা আমাদের জিরো হবে আমরা একটু পরের দিকে আগাই তো আমার এখন সেকেন্ড কথা যেটা সেটা হলো যে কেন বৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতা আলটিমেটলি জিরো আমরা কেন আসলে বৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতা জিরো একটু কথা বলে এটা নিয়ে সেটা হলো আমরা কি জানি নর্মালি একটা কোনিক্স আমি প্যারাবোলার কথা চিন্তা করলাম প্যারাবোলাতে আমাদের কি বলছে যে এটা হচ্ছে উপকেন্দ্র যদি হয় তাহলে প্যারাবোলার উপর যে কোনো বিন্দু যদি পি হয় আর এখানে একটা দিকাক্ষ থাকে যদি তাহলে এই এসপি বাই পি এম এটার যে রেশিও এটাকে আমরা কি বলে থাকি এসপি বাই পি এম এটার রেশিওকে আমরা এক্সেন্ট্রিসিটি বা উৎকেন্দ্রিকতা বলে থাকি তা উৎকেন্দ্রিকতা দিয়ে আসলে কি বুঝাইতেছে তাইলে যে একটা নির্দিষ্ট ফিক্সড বিন্দু থেকে দূরত্ব তার দূরত্ব ওই যে আমাদের সঞ্চার পথের কথা বলতেছি সেটা প্যারাবোলা উপবৃত্ত যা কিছু হয় না কেন ওই সঞ্চার পথের উপর যে কোনো একটা বিন্দুর একটা নির্দিষ্ট ফিক্সড বিন্দু থেকে ডিস্টেন্স এবং একটা নির্দিষ্ট সর লেখা থেকে ডিস্টেন্স এইটার যে রেশিও এটাকে আমরা বলি উৎকেন্দ্রিকতা তো আমরা একটু সার্কেলের জন্য চিন্তা করে দেখি এটা আলটিমেটলি কীরকম হয় আমরা একটা সার্কেল ধরে নিলাম যে এটা একটা সার্কেল এই সার্কেলের আমরা জানি ওই যে নির্দিষ্ট ফিক্সড পয়েন্ট যেটা প্যারাবোলার জন্য আমাদের উপকেন্দ্র বলতাম সেটা এটার জন্য হবে এই কেন্দ্র তো আমাদের কি বলছে যে এই কেন্দ্র থেকে এই বৃত্তের ওপরে যে কোনো বিন্দুর দূরত্ব তা আমরা ধরে নিলাম এখানে একটা পয়েন্ট তো এখানে আমরা একটা পয়েন্ট ধরে নিলাম তাহলে এটাকে বৃত্তের কেন্দ্র আমরা ধরে নিলাম ও আর এখানে ধরে নিলাম ওই বিন্দুটা হচ্ছে পি ওয়ান বলছে কি পর ওই বৃত্তের উপরে যে কোনো বিন্দুর একটা বিন্দু থেকে দূরত্ব আর একটা দিকাক্ষ আমি এখানে ধরে নিলাম সাপোজ এখানে ধরে নিলাম যদি ধরে নেই তাহলে এখান থেকে দূরত্বটা কত হবে এম ওয়ান তাহলে এখানে যদি আমি উৎকেন্দ্রিকতার ডেফিনেশন দিতে যাই তাহলে কত হবে এখানে ও পি ওয়ান ডিভাইডেড বাই কত ওয়ান হবে পি ওয়ান এম ওয়ান হতে হবে তাহলে আমাদের যদি আরেকটা রেখা আমরা নেই এইরকম আরেকটা রেখা যদি আমরা বা ওই রেখা থেকে ওই দিকাক্ষত একটাই হবে ওই রেখা থেকে আমরা যে কোনো আরেকটা পয়েন্ট নিলাম সাপোজ সে পয়েন্টটা এখানে নিলাম যদি এতটুকু হইতো কারণ পরবর্তীর উপর যে কোনো বিন্দুর জন্য এটা সত্য হইতে হবে তাহলে আমরা কি করে দিব এটা তাহলে কত হবে এটা যদি আমরা পি টু ধরি তাহলে এখানে আমাদের কত হবে ও পি টু ডিভাইডেড বাই পি টু আর এখানে দিয়ে দিলাম এম টু কথা হচ্ছে ভাই এটা আমাদের কিছু একটা হইতে হবে মানে এটার ভ্যালু কনস্ট্যান্ট সেটা যে কোনো কিছু হতে পারে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স যা কিছু হয় না কেন হোক নো প্রবলেম কিন্তু কথা হচ্ছে দুইটার জন্য মান সেম আসবে একটু ভালো করে দেখো এইটা নিয়ে আমাদের কোনো টেনশান নাই এই ও পি টু আর ও পি ওয়ান এই দুটো আমাদের বৃত্তের ব্যাসার্ধ এই দুটো ইকুয়াল হবে এটা নিয়ে কোনো টেনশান নাই কিন্তু এটা যদি দুইটা সমান হইতে হয় তাহলে এই দুইটার মান ইকুয়াল হইতে হবে অর্থাৎ এই যে পি ওয়ান এম ওয়ান যে জায়গাটা ছিল এবং পি টু এম টু এই জায়গাটা দুটো ইকুয়াল হইতে হবে ইকুয়াল কখন হবে বলো তো দেখি যদি এইটা এটা যদি খুব কাছাকাছি হইতো তাহলে কি ইকুয়াল হওয়া পসিবল কখনো পসিবল না তাহলে এই দুটো যদি ইকুয়াল হইতে হয় আমি আসলে ধরে নিচ্ছি কি এই সরলেখাটা অনেক দূরে অবস্থান করে তাহলে অনেক দূরে যদি অবস্থান করতো তাহলে ওই সরলেখা থেকে এই বিন্দুর যে দূরত্ব আর ওই সরলেখা থেকে এই বিন্দুর যে দূরত্ব অনেকটা কাছাকাছি হইতো না মানে আমরা তখন এই যে এই বেশি হইতো কতটুকু এতটুকু দূরত্ব তো এই যে এই জায়গাটুকু আলটিমেটলি একটু বেশি হইতো তো এই জায়গাটুকুকে ওই অসীমের তুলনায় কিন্তু আমরা নেগলেক্ট করতে পারি এই জন্যই আমরা বলে থাকি যে এই দুটো যদি ইকুয়াল হইতে হয় তাহলে আমরা এই পি ওয়ান এম ওয়ান আর পি টু এম টুকে আমরা কোথায় ধরে নেবো আলটিমেটলি এটাকে ইনফিনিটি যদি আমরা ধরে নেই তাহলে আমাদের কত চলে আসবে সামথিং বা ইনফিনিটি মানে কত আসলে জিরো অর্থাৎ বৃত্তের জন্য আলটিমেটলি দিকাক্ষকে মনে করা হয় এই দিকাক্ষটা হচ্ছে অসীমে দিকাক্ষ অসীম হওয়ার কারণে আমাদের ওই পি এম অর্থাৎ দিকাক্ষ থেকে ডিস্টেন্স যেটা নিয়ামক রেখা থেকে ডিস্টেন্স যেটা এটার ভ্যালু ইনফিনিটি চলে আসে দ্যাট মিন্স উৎকেন্দ্রিকতার মানে আমাদের জিরো চলে আসে এই জন্য আমরা কি বলে থাকি বৃত্তের জন্য উৎকেন্দ্রিকতার মান হচ্ছে জিরো আর সর লেখার জন্য উৎকেন্দ্রিকতা ইনফিনিটি কেন কারণ হচ্ছে সরলেখার জন্য যেটা হয় সরলেখা নিজেই হচ্ছে তার দিকাক্ষ তাহলে নিজে যদি দিকাক্ষ হয় তাহলে দিকাক্ষ থেকে ডিস্টেন্স দিকাক্ষ থেকে ওই সরলেখার উপর কোনো পয়েন্টের ডিস্টেন্স কত হবে সে নিজে একটা দিকাক্ষ দ্যাট মিন জিরো হবে তো এটা যদি জিরো হয় তাহলে সামথিং বা জিরো মানে ইনফিনিটি এই জন্য সরলেখার জন্য উৎকেন্দ্রিকতার মানটা ইনফিনিটি হয় নর্মালি আমরা একটু আমাদের মেইন অঙ্কের দিকে চলে যাব তার আগে আমরা একটা ইকুয়েশন দেখে ফেলে একটা ইকুয়েশন দিয়ে যদি আমাদেরকে কখনো তারা বলে যে এটা বৃত্ত নির্দেশ করবে কিনা আমরা টাইপ ওয়ানই ঢুকতেছি মোটামুটি তো আমাদের ব
কিছুই করব না জাস্ট আমরা h এর ভ্যালুটা বের করব এখানে h কত ছিল ভালো করে মাথায় রাখতে হবে h টা ছিল 2xy এর সহগ তাহলে h এর ভ্যালু কিন্তু এখানে 3 তাহলে আমরা h এর স্কয়ারের ভ্যালুটা বের করব মানে 3 এর উপর স্কয়ার দ্যাট मींस 9 আর কার মান বের করব a এর ভ্যালুটা বের করব এখানে a কত 2 b কত 5 এটা হচ্ছে a এর ভ্যালু এটা হচ্ছে 5 এর ভ্যালু তাহলে আমরা a এর বীর মান কত আসবে 2 ইনটু 5 দ্যাট मींस হচ্ছে 10 তাহলে বড় কে বলো তো দেখি h এর স্কয়ার লেস দ্যান হচ্ছে কত ab দ্যাট मींस এটা কি নির্দেশ করবে অবশ্যই এটা একটা উপবৃত্ত নির্দেশ করবে তো এটা আবার কি টাইপের উপবৃত্ত ভাই আমরা তো উপবৃত্তের মেইন ইকুয়েশন জানি এরকম x স্কয়ার বাই a স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার বাই b স্কয়ার ইকুয়াল টু 1 তো এটা আলটিমেটলি কি টাইপের উপবৃত্ত এটা আসলে কিছুই না আমরা একটা কথা মাথায় রাখি সেটা হলো যে আমরা নরমালি যেটা জানি যে এরকম উপবৃত্ত যেটা হওয়ার কথা ছিল সেটা এই ফরম্যাটে হওয়ার কথা ছিল না যে দুটো অক্ষকেই তারা কি করবে এরকম করে ছেদ করবে বাট আমাদের এই দুটো অক্ষের উপর অবস্থান করবে উপবৃত্তটা বাট যদি কোনো কোনো গ্রাফে তুমি যদি দেখো সেখানে x y টার্ম আছে কি টার্ম এক্স ওয়াই যুক্ত টার্ম যদি থাকে তাহলে মাথায় রাখবা সেটা কখনো যে কোনো অক্ষের সাপেক্ষে প্রতিসম হবে না দ্যাট মিন্স এখানে যে আমরা উপবৃত্তটা পাবো সেটা আমাদের কীরকম শেপের হতে পারে মানে এই পজিশনে থাকতে পারে হ্যাঁ এরকম একটা উপবৃত্ত হতে পারে যে তারা কখনোই যে দুটো অক্ষের উপর অবস্থান করবে না তারা মিট বরাবর এভাবে হতে পারে এভাবে হতে পারতো আলটিমেটলি তো এক্স ওয়াই যুক্ত টার্ম থাকলেই তারা নর্মালি এই বরাবর থাকবে না মানে দুটো অক্ষ বরাবর থাকবে না এই বরাবর থাকবে এক্স ওয়াই যুক্ত টার্মের আমরা প্যারাবোলা দেখছি সেই প্যারাবোলাগুলো নর্মালি কীরকম হবে এক্স ওয়াই যুক্ত টার্মের প্যারাবোলাগুলো নর্মালি এই শেপের হবে বা আমরা এরকম করে লিখতে পারি মানে কখনো তারা অক্ষকে টাচ করতে পারে ছেদ করতে পারে নো প্রবলেম এরকম হতে পারে বাট কথা হলো যে তারা এই যে এই প্যারাবোলা নর্মালি আমরা যেটা দেখে জানা আছে এরকম এরকম কখনোই হবে না তারা হচ্ছে এই যে এই দিকে থাকবে অর্থাৎ এই অক্ষের দুটো মিডেল মাঝখান বরাবর আলটিমেটলি থাকবে ওকে তাহলে এটা আলটিমেটলি কি নির্দেশ করবে উপবৃত্ত নির্দেশ করবে এটা আমাদের এমসি কোতে অনেক আসে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে তো এটা একটু ভালো করে মাথায় রাখতে হবে যে কোনো একটা পড়াবে মানে ইকুয়েশন কি নির্দেশ করে আমরা এইচ এস স্কোয়ারের ভ্যালু বের করবো আর এ বির ভ্যালু বের করবো এইচটা অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে এটা টু এক্স ওয়াই এর সহ খুব ভালো করে মাথায় রাখবো আমরা একটু টাইপ টুতে চলে যাচ্ছি আমরা আসলে বৃত্ত নিয়ে আলোচনা করবো এখন হ্যাঁ বৃত্ত নিয়ে আমরা আগে পড়বো দেন আমরা বাকিগুলো কভার করবো তো টাইপ টুতে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা ইকুয়েশন তারা আমাকে দিয়ে দিল সাপোজ এরকম এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার প্লাস সাপোজ কে এক্স ওয়াই প্লাস সেভেন এক্স প্লাস এইট ইকুয়াস টু জিরো বলছি এটা একটা বৃত্ত নির্দেশ করলে কে এর মান কত এটা যদি বৃত্ত হয় তাহলে আমাদের কোশ্চিন হলো কে এর মান কত আমরা এটা যদি বৃত্ত হইতে হয় তাহলে কি করতে হবে আমরা জানি এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার শব্দটি ইকুয়াল হবে আর কি হবে ওই বৃত্তের অবশ্যই এক্স ওয়াই যুক্ত কোনো টার্ম থাকবে না অর্থাৎ এক্স ওয়াই শব জিরো হবে আমরা কি করে নেবো এটা একটু ছোটো করে আমরা ভাঙাই নি এটা কি মনে হয় এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র তাহলে এখানে এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার তো নাই আরেকটা বলবো যে ভাই এক্স ওয়াই যুক্ত টার্ম থাকবে না মানে কে সমান জিরো আসলে কি তাই তা না এক্স ওয়াই কিন্তু এখান থেকে একটা এক্স ওয়াই পাওয়া যাবে তাহলে আমরা কি করবো এটাকে সূত্র ফলাই দিই এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস টু বি সি প্লাস টু সি এ প্লাস কে এক্স ওয়াই প্লাস সেভেন এক্স প্লাস এইট পুরোটা করার দরকার নেই আমার এ পর্যন্ত করে ফেলছি এখানে আমরা দুটা কন্ডিশন চাচ্ছি সেটা হলো এক্স স্কোয়ারের ওয়াই স্কোয়ারের শখ দুটো ইকুয়াল আছে কোনো প্রবলেম নাই ওয়ান ওয়ান করে আর এক্স ওয়াই যুক্ত টার্ম থাকবে না তো এক্স ওয়াই শখটা আমরা একটু দেখিনি এক্স ওয়াই শখটা কত এখানে এক্স ওয়াইয়ের একটা শখ হচ্ছে কে আর এখানে এক্স ওয়ার শখ হচ্ছে একটা টু দ্যাট মিন্স এক্স ওয়াইকে টোটাল শখ কত হবে কে প্লাস টু এইটা হবে কত জিরো তাহলে কে সমান সমান মাইনাস টু অর্থাৎ কে এর ভ্যালু যদি তুমি কোনোভাবে এখানে মাইনাস টু বসাইতে পারো তাইলেই আলটিমেটলি আমরা বলতে পারবো যে এটা একটা বৃত্ত নির্দেশ করবে খুবই ভালো করে এটা মাথায় রাখবো এগুলো খুব আসে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ইভেন বুয়েটেও এই ধরনের কোশ্চেন আসছে যে এরকম একটা ইকোয়েশন দিয়ে বলে যে এটা বৃত্ত নির্দেশ করলে কে বা দুইটা এখানে একটা ভ্যারিয়েবল দিচ্ছি দুটা ভ্যারিয়েবলও থাকতে পারে একটু ভালো করে এটা একটু দেখে নেবো আমরা আমরা এখন একটু দেখতে চাচ্ছি যে আমরা একটা বৃত্তের সমীকরণ দেখবো তো বৃত্তের সমীকরণ আমরা দেখবো এখন আদর্শ সমীকরণ আমরা বলতে পারি এটাকে হ্যাঁ বৃত্তের আদর্শ সমীকরণও বলতে পারি তো আমরা ধরে নিলাম কি একটা বৃত্তের কেন্দ্র হচ্ছে মূল বিন্দুতে অবস্থান করে এবং ব্যাসার্ধ হচ্ছে আর কেন্দ্র কোথায় অবস্থান করে মূল বিন্দুতে দ্যাট মিন্স এই পয়েন্টটা হচ্ছে আমাদের মূল বিন্দু জিরো জিরো হচ্ছে কেন্দ্র এবং এই বিত্তের ব্যাসার্ধ ওটা আর তো এই বিত্তের সমীকরণটা আমরা বের করতে চাচ্ছি বিত্তের সমীকরণ মানে আসলে কি সঞ্চয় পথের সমীকরণ এটা একটু ভালো করে মনে রাখতে হবে যে কোনো আমাদের যে কোনো সমীকরণ বের করা মানে আসলে সঞ্চয় পথের সমীকরণ তো তোমরা মনে হয়
কেন্দ্র হচ্ছে জিরো জিরো আর ব্যাসার্ধগত আর এখন যদি আমাদেরকে জাস্ট এরকম একটা ইকুয়েশনই দেয় দিয়ে দিয়ে যদি বলে যে কেন্দ্র আমাদের জিরো জিরো বিন্দুতে না কেন্দ্র শিফট হয়ে গেল দৌড় দিয়ে কোথাও একটা চলে গেছে বৃত্তটা তখন আলটিমেটলি কীরকম হবে আমরা একটা দেখে ফেলি এরকম একটা জায়গায় আমাদের আমি বৃত্তটা চলে গেছে এটা একটা দুষ্টু বৃত্ত ছিল সে শুধু দৌড়াদৌড়ি করে সে এখানে ছিল না সে কেন্দ্র দৌড় লাভ দিয়ে এখানে চলে গেছে মনে করো যে এটা কেন্দ্র হয়ে গেছে এইচ কোমা কে ব্যাসার তো আরই আছে নো প্রবলেম তো এই বৃত্তের জন্য আমাদের ইকুয়েশন কথা হবে এটা আমরা একটু বের করতে চাচ্ছি এইচ কোমা কে মানে কি আমরা জানি এখান থেকে এ পর্যন্ত হবে তাহলে এইচ আর এখান থেকে এ পর্যন্ত হবে কত কে এখন আমরা কি করবো আমরা বিত্তের সমীকরণ বের করবো বিত্তের সমীকরণ বের করতে আমরা কি করি বিত্তের উপরে যেকোনো একটা পয়েন্ট ধরে নেই পি এক্স কোমা ওয়াই এক্স ওয়াই মানে কি তাহলে আলটিমেটলি এখান থেকে এ পর্যন্ত হচ্ছে এক্স আর এখান থেকে এ পর্যন্ত কত ওয়াই তো আমরা যদি এখান থেকে এরপর একটা লম্ব টেনে দিই আমরা একটা নাম দিয়ে নিলাম ও এ এটা বি যদি হয় তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এই এখান থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত এক্স আর এখান থেকে পর্যন্ত এইচ তার মানে এটা কতটুকু হবে এক্স মাইনাস এইচ আর এটা কতটুকু হবে ওয়াই মাইনাস কে তার মিস আমরা ওখান থেকে দেখতে পাচ্ছি কি যে এক্স মাইনাস এইচ পিথেউদার সূত্রের মধ্যে ভূমির উপর স্কোয়ার প্লাস লম্বর উপর স্কোয়ার ওয়াই মাইনাস কে হোল স্কোয়ার সমান সমান কত আর স্কোয়ার এটা আরেকটা বৃত্তের সমীকরণ যে বৃত্তের কেন্দ্র কত কেন্দ্র হচ্ছে এইচ কমা কে আর রেডিয়াস বা ব্যাসার্ধ কত আর তো আমরা একটু ভালো করে মনে রাখি যে এই বৃত্তের সাথে ওই বৃত্তের ডিফারেন্সটা কোথায় এই বৃত্তটা কোথায় ছিল এই বৃত্তটা ছিল ওই বৃত্তের কেন্দ্র ছিল জিরো জিরো বিন্দুতে এটা আর এই বৃত্তের কেন্দ্র কোথায় এখানে চলে গেছে তার মানে দেখতেছি যে আমাদের মেইন ইকুয়েশনের মতোই কিন্তু আছে এটা দেখো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার সমান আর স্কোয়ার কী হয়েছে বৃত্তের কেন্দ্র যে পেয়নটা শিফট হয়ে গেছে কেন্দ্রের ভূজ কতটুকু সরে গেছে দেখো তো এইচ পরিমাণ সরে গেছে তাহলে আমাদের কী করতে হবে মাথায় রাখবো কেন্দ্রটা অর্থাৎ মূল বিন্দু এটাকে আমরা অ্যাক্সেস শিফটিং বলে থাকি নর্মালি যে জিরো জিরো পয়েন্টটা এইচ কমা কেতে শিফট হয়ে গেছে তাহলে বলো তো কেন্দ্রটা ভূজ বরাবর কতটুকু শিফট হয়েছে এইচ তাহলে আমরা কী করে দিব কেন্দ্র কেন্দ্রের ভূজ যতটুকু সেটাকে আমরা এক্স থেকে মাইনাস করব মাইনাস করব ভালো করে মাথায় রাখবা যে কেন্দ্র যে পয়েন্টে শিফট হবে সেটার ভূজ এক্স থেকে মাইনাস হবে এবং ওই কেন্দ্রের কোটিটা ওয়াই থেকে মাইনাস হবে আর যা ছিল তাই সেম থাকবে এটাকে আমরা অ্যাক্সিস শিফটিং বলে থাকি এটা স্ট্রেট লাইনে ভালো আলোচনা করা আছে যে মূল বিন্দু জিরো জিরো সাপেক্ষে আর একটা বিন্দু যদি শিফট হয়ে যায় তাহলে ওই ওই বিন্দুর ভূজটা এক্স থেকে মাইনাস হবে আর ওই বিন্দুর কোটিটা ওয়াই থেকে মাইনাস হবে তাহলে আমরা একটা নতুন ইকুয়েশন পেয়ে যাব ওকে তাহলে আমরা একটা ইকুয়েশন আমরা একটা অঙ্ক করে ফেলি এখান থেকে আদর্শ সমীকরণ থেকে আমাদের যদি কখনো বলে দেয় এটা একটা এক্স অক্ষের সমান্তরাল একটা লাইন নট এক্স এক্সিস আমি বলে দিলাম এই রেখাটা কি এক্স অক্ষের সমান্তরাল তো বলে দিল কি যে এখানে আমাদের একটা পয়েন্ট আছে এই এরকম একটা বৃত্ত আছে এখানে এই এই রেখার উপরে ছিল সে বৃত্তের সমীকরণটা দেওয়া ছিল মনে করো এরকম এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকোয়াস টু নাইন বলে দিল কি এই বৃত্তটা এই বরাবর এই বরাবর ঘুরলো কয় বা ঘুরলো একবার যদি ঘোরে এই বরাবর যদি এই রেখার উপরে যদি সে একবার ঘোরে একবার ঘুরলে বৃত্তের সমীকরণ কত হবে এটা আমাদের বের করতে বললো এই রেখাটা কিন্তু ছিল এক্স এক্সিসের প্যারালাল এই রেখার উপরে এই বৃত্তটা আমাদের একবার এরকম করে ফ্লিপ করছে মানে ঘুরছে এরকম করে পুরোটা একবার ঘুরছে ঘুরলে আলটিমেটলি বৃত্তের সমীকরণটা কত হবে এটা বের করা লাগবে তো এই বৃত্তটা যদি একবার ঘোরে তাহলে আলটিমেটলি বৃত্তটা কি এখানে থাকবে নাকি ঘুরে তো এই পথ অতিক্রম করবে তাহলে ধরে নাও বৃত্তটা এই পজিশনে চলে আসছে তাহলে কতটুকু দূরত্ব সে বৃত্তটা গেল আমরা জানি কোনো একটা বৃত্তাকার জিনিস যদি একবার ঘরে তাহলে তা তার পরিধির সমান পথ অতিক্রম করে দ্যাট মিন্স এখান থেকে শুরু করে এই কেন্দ্র পর্যন্ত ডিস্টেন্স কতটুকু হবে টু পাই আর এই ভিতরে কেন্দ্র কত ছিল জিরো জিরো পয়েন্টে ছিল আর ব্যাসার্ধ কত ছিল থ্রি তাহলে আমাদের টু পাই ইন্টু আর আর এর ভ্যালুটা কত যেন থ্রি থ্রি তাহলে তিনটু কোনো সিক্স পাই অর্থাৎ এখান থেকে এই ডিস্টেন্সটা হচ্ছে সিক্স পাই দূরত্ব দ্যাট মিন্স এটা এক্স অক্ষের সমান্তরালে সিক্স পাই দূরত্ব অতিক্রম করছে তাহলে আমাদের ওই পয়েন্টে ইকুয়েশনটা কথা হবে তাহলে আমরা ইজিলি লিখতে পারি যে এক্স মাইনাস ভূজের চেঞ্জ হয়েছে কতটুকু অবশ্যই এটা তাহলে আমাদের জিরো জিরো পয়েন্ট ছিল কেন্দ্রটা এখানে যায় সেটা কত পয়েন্ট হবে সিক্স পাই আর কোটি বরাবর কি কোনো চেঞ্জ হবে এটা কিন্তু এক্সক্ষের সমান্তরাল লাইনের উপর দিয়ে সে যাচ্ছিল কোটি বরাবর কিন্তু কোনো চেঞ্জ হবে না এটা কিন্তু জিরোই থাকবে আর রেডিয়াসের তো কোনো চেঞ্জ হবে না এটা রেডিয়াস আর ছিল মানে থ্রি ছিল এখানে আমাদের রেডিয়াস কত থাকবে থ্রি থাকবে তাহলে এটা কত আসবে এক্স মাইনাস সিক্স পাই হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার সমান সমান থ্রির উপর স্কোয়ার এটা হচ্ছে আমাদের একবার ফ্লিপ করলে বৃত্তের সমীকরণ যদি বলতো পঞ্চাশ বার ফ্লিপ করছে তাহলে পঞ্চাশ ইন্টু সিক্
তাহলে আমাদের এখানে একটা ইকুয়েশন দাঁড়াইলো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টোয়াইস এইচ এক্স মাইনাস টু ওয়াই কে প্লাস এইচ স্কোয়ার প্লাস কে স্কোয়ার মাইনাস আর স্কোয়ার ইকোয়াস টু কত জিরো এখানে আমরা এটাকে একটু আলো ভালো ফর্মেটে নিতে যাইতে হলে আমাদের কিছু জিনিস একটু ধরে নিতে হবে এখানে আমরা যেটা করব এখানে এই যে মাইনাস এইচ যেটা ছিল এই মাইনাস এইচকে আমরা জি ধরে নিব আর এখানে যে আমাদের মাইনাস এফটা ছিল এটাকে আমরা কে ধরে নিব যদি আমরা ধরে নিই তাহলে আমাদের কীরকম ফর্মেট আসতেছে একটু দেখে নিই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স চলে আসবে প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস এখানে আর একটা ধরে নিতে হবে এই যে এইচ স্কোয়ার প্লাস কে স্কোয়ার মাইনাস আর স্কোয়ার এটাকে আমরা সি ধরে নিলাম সি ধরে নিলে কত আসলো সি ইকোয়াস টু কত জিরো এটা হচ্ছে আমাদের একটা স্ট্যান্ডার্ড সমীকরণ সেই সমীকরণে কেন্দ্র কত ছিল এই বৃত্ত আর এই বৃত্ত কিন্তু আলটিমেটলি সেম তাহলে এই বৃত্তের কেন্দ্রে যা ছিল এই বৃত্তের কেন্দ্রও তাই হবে এই বৃত্তের কেন্দ্র কত ছিল এইচ কমা কে তাহলে আমরা এই বৃত্তের কেন্দ্র যদি এইচ কমা কে হয় তাহলে আমরা এইচ কমা কে এর মানটা বসাই দিই এইচ কে যদি হয় তাহলে আমাদের কেন্দ্র কত আসবে এইচ এর মান কত আসবে মাইনাস জি আর আমাদের কে এর ভ্যালুটা কত আসবে মাইনাস এফ অর্থাৎ এই যে বৃত্তটা এই বৃত্তের এখন থেকে আমরা বলবো কেন্দ্র হচ্ছে মাইনাস জি মাইনাস এফ এবং ব্যাসার্ধটা কত হবে তাহলে আমরা এখান থেকে দেখে সি সমর্থন কত ধরে নিছিলাম এইচ স্কোয়ার প্লাস কে স্কোয়ার মাইনাস আর স্কোয়ার এখানে এইচ আর কে এর ভ্যালু যদি আমরা বসাই দিই জি স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার মাইনাস আর স্কোয়ার তাহলে এখানে ব্যাসার্ধ আর সমর্থন পেয়ে গেলাম কত রুট ওভার জি স্কোয়ার প্লাস এফ এ স্কোয়ার মাইনাস সি এইটা হচ্ছে আমাদের আলটিমেটলি এই বৃত্তের এই যে এই যে সমীকরণটা আমরা লিখে ফেলছি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি এই বৃত্তের কেন্দ্রটা কত হবে মাইনাস জি মাইনাস এফ আর ব্যাসার্ধটা হবে রুট ওভার জি স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার মাইনাস সি একটু ভালো করে দেখে নিই আমরা তাহলে বৃত্তের কেন্দ্রগুলো কীভাবে বের করব তার আগে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড ফর্মেটা আগে সাজায় নিতে হবে অর্থাৎ এক্স স্কোয়ারের সহগ ওয়ান করে নিতে হবে ওয়াই স্কোয়ারের সহগও ওয়ান করে নিতে হবে এই কাজটা করতে হবে করার পরে আমাদের যেটা করতে হবে আমরা দেখবো এক্স এর সহজ সহগের দিকে নট এক্স স্কোয়ার এক্স এর সহগের দিকে তাকাবো তার আগের চিহ্নটা একটু দেখব প্লাস যদি চিহ্ন থাকে যে চিহ্ন থাকবে তার উল্টা চিহ্ন নিব এবং এক্স এর সহগ যা থাকবে তার অর্ধেক নিব ভালো করে বলতেছি এক্স এর সহগের বিপরীত চিহ্ন এবং সহগ যা ছিল তার অর্ধেক ওয়াইয়ের সহগের বিপরীত চিহ্ন সহগ যা ছিল তার অর্ধেক তাহলে আমরা এখান থেকে কেন্দ্রটা পেয়ে যাব আর ব্যাসার্ধটা হবে কত রুট ওভার জি স্কোয়ার প্লাস এফ এ স্কোয়ার মাইনাস সি এটা হচ্ছে আলটিমেটলি আমাদের ব্যাসার্ধ তো এখানে অনেকগুলো কথা বলতে হয় যে এই যে এই যে জি স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার মাইনাস সি এই যে ভ্যালুটা অর্থাৎ আর এর যে ইকোয়েশনটা আমাদের ছিল এই জি স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার মাইনাস সি এই যে জিনিসটার উপর ডিপেন্ড করে আমাদের বিভিন্ন বৃত্ত নির্দেশ করে এটা আমরা যদি দেখি এক নম্বর কন্ডিশনে যে ওই জি স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার মাইনাস সি এটার ভ্যালু যদি গ্রেটার দেন জিরো হয় গ্রেটার দেন জিরো মানে কি রুটের মধ্যে একটা পজিটিভ নন নেগেটিভ একটা জিনিস মানে পজিটিভ একটা জিনিস পজিটিভ ইন্টিজার যদি আমরা বলে ইন্টিজার হতে পারে সেটা ফ্যাকশন হতে পারে যাই হোক পজিটিভ নাম্বার যদি হয় তাহলে আর একটা আমরা বাস্তব ভ্যালু পাবো দ্যাট মিনস তখন সেটা একটা বাস্তব বৃত্ত নির্দেশ করবে এটা ভালো বৃত্ত হবে যদি কখনো এটার ভ্যালু লেস দেন জিরো হয় তাহলে কি হবে জিস্কো প্লাস এফ স্কোয়ার মাইনাস সি এর ভ্যালু লেস দেন জিরো লেস দেন জিরো মিনিংটা কি যে রুটের মধ্যে নেগেটিভ রুটের মধ্যে নেগেটিভ হলে সেটা আমরা জানি এটার কোনো আসলে বাস্তব বৃত্ত আমরা পাবো না আর এর ভ্যালুটা মানে একটা কাল্পনিক চলে আসবে দেন এটাকে আমরা বলবো কাল্পনিক বৃত্ত আর যদি কখনো আমরা দেখি যে ওই জি স্কোয়ার প্লাস এফ এ স্কোয়ার মাইনাস সি এটার ভ্যালুটা ইকুয়াল জিরো হয়ে গেছে ইকুয়াল জিরো মানে কি আর এর ভ্যালুটা জিরো তার মানে সেটাকে আমরা বলবো বিন্দু বৃত্ত অর্থাৎ সে বৃত্তটা কীরকম হয়েছে এরকম এটাকে আমরা বিন্দু বৃত্ত বলে থাকি অর্থাৎ এটা ব্যাসার্ধ কত আলটিমেটলি জিরো এটা আমরা বিন্দু বৃত্ত বলে থাকি ওকে তাহলে আমরা এখন একটু দেখি একটা ইকুয়েশন লিখে আমরা বলি যে এটা আলটিমেটলি কী নির্দেশ করবে আসলে বৃত্ত নির্দেশ করবে কি করবে না বা এটার ব্যাসার্ধ কত এগুলো আমরা একটু বের করে ফেলি আমরা টাইপ মানে টু ছিল আগেরটা এটা টাইপ থ্রি এটা আমরা দিচ্ছি কেন্দ্র ব্যাসার্ধ নির্ণয় আমাদের দিয়ে দিল এরকম একটা ইকুয়েশন টু এক্স স্কোয়ার প্লাস টু ওয়াই স্কোয়ার প্লাস থ্রি সিক্স এক্স প্লাস সেভেন ওয়াই প্লাস নাইন ইকুয়াস টু জিরো বলে দিল এই বৃত্তের কেন্দ্র কত ব্যাসার্ধ কত সেভেন ওয়াই দিলাম না এইট ওয়াই দিলাম বৃত্তের কেন্দ্র কত ব্যাসার্ধ কত কেন্দ্র কত হবে এক্সের শখ যেটা ছিল তার বিপরীত চিহ্ন এবং যা ছিল তার অর্ধেক তাই না তাহলে এটা হিসেবে এটা কথা হওয়ার কথা প্লাস ছিল তাহলে মাইনাস থ্রি হবে আর এটা মাইনাস ফোর হবে তাই তো হওয়ার কথা ছিল বাট এটা হবে না ভালো করে খেয়াল করতে হবে আমাদের বৃত্তের সমীকরণটা ছিল এক্স স্কোয়ার প্লাস
এটা হচ্ছে আলটিমেটলি আমাদের একে বৃত্তের ব্যাসার্ধ ওকে তো এখন আমরা যদি একটু দেখতে চাই যে এরকম একটা বৃত্তের সমীকরণ আমাদেরকে তারা দিয়ে দিয়ে বলে দিতে পারে অনেক সময় যে এটা আসলে বাস্তব বৃত্ত নির্দেশ করবে কিনা অবাস্তব বৃত্ত নির্দেশ করবে কিনা এই বৃত্তটাই আমরা যে যদি এরকম একটা ভ্যালু দিয়ে দিত তারা যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স প্লাস মনে করে বলে দিল সিক্স ওয়াই তাহলে এখানে কত আসবে দুইয়ের উপর স্কোয়ার চার আর তিনের উপর স্কোয়ার নয় তাহলে চার নয় তেরো এখানে বলে দিল প্লাস থার্টিন ইকোয়াস টু জিরো এই বৃত্তের কেন্দ্র কত ব্যাসার্ধ কত বা এটা এটা বৃত্তটা আসলে কি কেন্দ্র কত ইজিলি বলতে পারবো কেন্দ্র হবে কত মাইনাস টু কমা মাইনাস থ্রি আর ব্যাসার্ধটা কত হবে দেখো তো রুট ওভার জি স্কোয়ার মানে মাইনাস টুর উপর স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার মাইনাস থ্রির উপর স্কোয়ার মাইনাস সি সিটা কত তেরো তাহলে কত আসবে চার আর নয় তেরো মাইনাস তেরো দ্যাট মিনস এটার ব্যাসার্ধ কিন্তু জিরো তার মানে কি এটা আসলে বৃত্ত ছিল এটা বিন্দু বৃত্ত ছিল অর্থাৎ ব্যাসার্ধটা জিরো হয়ে গেছে তো কেন্দ্র ব্যাসার্ধগুলো আমাদের নির্ণয় করতে দিতে পারে ওকে আমরা এখন টাইপ ফোরে ঢুকতেছি তাই ফোরে আমরা যেটা দেখব যে বিভিন্ন শর্তাদিনে বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় আমাদেরকে তারা বিভিন্ন শর্ত দিয়ে দিতে পারে শর্ত দিয়ে বলতে পারে যে বৃত্তের সমীকরণ কীরকম হবে বিভিন্ন শর্তাদিনে বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় এক নম্বর আমাকে দিয়ে দিল যে বৃত্তের কেন্দ্র দেওয়া আছে ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে কেন্দ্র ব্যাসার্ধ যদি দেওয়া থাকে তাহলে বৃত্তের সমীকরণ কত হবে তো আমাদেরকে বলে দিল যে কেন্দ্র হচ্ছে মনে করো যে টু কমা থ্রি কেন্দ্র এবং ফাইভ একক ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট বৃত্তের সমীকরণ এটা আমরা ইজিলি করতে পারবো এটার অ্যান্সার কত হবে আমরা জানি টু থ্রি বৃত্ত কেন্দ্র মানে কত এক্স মাইনাস টু হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার সমান সমান পাঁচের উপর স্কোয়ার আমরা ইজিলি পারি ওকে দুই নম্বর আমাদেরকে তারা আরেকটা ফর্ম দিতে পারে কি দিতে পারে একটা কেন্দ্র দেওয়া আছে এবং বৃত্তটা একটা নির্দিষ্ট বিন্দুগামী একটি নির্দিষ্ট বিন্দুগামী সেই বৃত্ত সমীকরণ আমাদেরকে তারা বের করতে দিতে পারে কেন্দ্র দেওয়া থাকবে আরেকটা কি দেওয়া থাকবে একটা নির্দিষ্ট বিন্দুগামী হতে পারে সাপোজ বলে দিল যে আমাদের একটা বৃত্তের কেন্দ্র হলো কত এক্স ওয়ান এক্স টু আমরা একটা ফর্মেটেই যাচ্ছি এটা আলটিমেটলি এমসি কিন্তু আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবো এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান হচ্ছে একটা বৃত্তের কেন্দ্র এবং ওই বৃত্তটা বলে দিল একটা নির্দিষ্ট বিন্দুগামী সেই বিন্দুটা কত সাপোজ এক্স টু ওয়াই টু এই বিন্দু দিয়ে ওই বৃত্তটা বাস করে বলছে বৃত্ত সমীকরণ কত একটা বৃত্তের কেন্দ্র কত এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এবং এটা এক্স টু ওয়াই টু বিন্দু দিয়ে পাস করে বৃত্তের আমাদের সমীকরণটা বের করতে বলছে দেখো একটু আমরা ধরে নিলাম যে আমাদের একটা বৃত্ত আঁকায় ফেলি এই বৃত্তের কেন্দ্র কত ছিল এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান আর এই বৃত্তটা একটা নির্দিষ্ট রেখা দিয়ে একটা বিন্দু দিয়ে পাস করে এক্স টু ওয়াই টু তাহলে আমাদের এই বৃত্তের সমীকরণ আমরা কিন্তু ইজিলি এটা করতে পারি কিভাবে এইচ কে দিয়ে আমরা কিন্তু এটা করতে পারি তো বৃত্তের কেন্দ্র যেহেতু এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান তাহলে আমাদের ইকুয়েশনটা কীরকম হওয়ার কথা ছিল এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান হোল স্কোয়ার মানে এক্স মাইনাস এইচ হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ওয়াই মাইনাস কে হোল স্কোয়ার সমান সমান আর স্কোয়ার আরটা কোনটা ছিল এটা না বলো তো এই আর এর মানটা কত দুইটা বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব না এখানে আর এর মানটা কত আসবে আর সমান সমান চলে আসবে কত রুট ওভার ভুজ দয়ের অন্তর হোল স্কোয়ার প্লাস কোটি দয়ের অন্তর হোল স্কোয়ার এটা তো আমাদের আর এর ভ্যালু তাহলে আর স্কোয়ারের ভ্যালুটা কত চলে আসবে বাকিটা অর্থাৎ আমরা লিখে দিতে পারি এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু হোল স্কোয়ার এটাই হচ্ছে আলটিমেটলি আমাদের এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান কেন্দ্র এবং এক্স টু ওয়াই টু বিন্দুগামী একটা বৃত্তের সমীকরণ এটা আমরা এম সি কিউয়ের জন্য খুবই ভালো করে মনে রাখব এই টাইপের জিনিস আমাদের হাজার হাজার বার আসে পরীক্ষায় ঢাকা ভার্সিটি মানে এম সি কিউ টেস্টগুলোতে যেখানে যেখানে এম সি কিউ টেস্ট আছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি মেইনলি এখানে এই প্রশ্নগুলো অনেকবার আসে আমরা এটা অনেকভাবেই করতে পারতাম একটা নির্দিষ্ট বিন্দুগামী আমরা এই কেন্দ্র দিয়ে আমার সি থাকতো একটা ইকুয়েশনে সি এর ভ্যালু বা আর এর ভ্যালু বের করার জন্য বিন্দুতে পাস করে দিতাম হয়তো আলটিমেটলি সেটা আমরা এক লাইনে করতে পারি আমরা একটা অঙ্ক দেখে ফেলি এটা থেকে এই দুই নম্বর টাইপেরই মনে করো বলে দিল যে টু থ্রি কেন্দ্র গামী টু থ্রি কেন্দ্র বিষ্ট একটা বৃত্ত যা মনে করো বলে দিল কত যে ও মাইনাস ওয়ান ফোর বিন্দুগামী এরকম বৃত্তের সমীকরণ কত বিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ কত এটা আমাদেরকে বের করতে দিতে পারে তারা ইজিলি আমরা করতে পারবো কেন্দ্র ছিল কত টু কমা থ্রি তাহলে কত আসবে এক্স মাইনাস টু হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার সবার সঙ্গে কত আসবে আর আরটা কি ছিল এই দুটা বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব তাহলে কত হবে টু মাইনাস মাইনাস এ প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস থ্রি মাইনাস ফোর হোল স্কোয়ার অর্থাৎ এক্স মাইনাস টু হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার সমান সঙ্গে কত আসবে দুই আগে তিনের উপর স্কোয়ার মানে কত নয় আর তিন মাইনাস চার মানে এক দ্যাট মিস দশ এটা হচ্ছ
কেন্দ্র হচ্ছে থ্রি কমা টু এবং বলে দিল বৃত্তটি এক চক্ষকে স্পর্শ করে এক চক্ষকে কি করে স্পর্শ করে এরকম বৃত্তের সমীকরণ কথা এটা বের করতে বলছে তাহলে কথা হবে দেখো একটু আমরা যদি একটু ফিগার টাকায় ফেলি তাহলে বৃত্তের কেন্দ্র মনে করো থ্রি কমা টু এবং এই বৃত্তটা কি করে এক চক্ষকে স্পর্শ করে সেটা এরকম ও অক্ষকে করছে কিনা আমি জানি না বাট এক চক্ষকে স্পর্শ করছে তাহলে আমাদের কী হবে যিনি বুঝতে পারতেছে এই কেন্দ্র যদি থ্রি কমা টু হয় দ্যাট মিন্স কি এখান থেকে এ পর্যন্ত তিন আর এখান থেকে এ পর্যন্ত কত দুই তাহলে আমাদের বৃত্তের সমীকরণ কত ইজিলি কিন্তু আমি পেয়ে গেছি কেন্দ্র পেয়ে গেছি ব্যাসার্ধ পেয়ে গেছি তাহলে কত আসবে এক্স মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস টু হোল স্কোয়ার ইকোয়াস টু কত এখানে ব্যাসার্ধটা কত হবে ইজিলি কত বুঝবো আমরা যেহেতু এক্সকে স্পর্শ করছে তাহলে আমাদের এখানে আমাদের এক্সকে স্পর্শ করার কারণে আমাদের যে ব্যাসার্ধটা আসবে সেটা অবশ্যই হবে কার ওইটার কোটি সমান তার মানে এখানে আসলে আসবে কত টুর উপরে স্কোয়ার যদি এখানে বলতো যে এই বৃত্তটাই সিমিলারলি যে বৃত্তের কেন্দ্র দেওয়া আছে হচ্ছে থ্রি কমা টু আর বৃত্তটি যদি বলতো যে ওয়াই অক্ষকে স্পর্শ করে তাহলে আমাদের কত আসতো ইজিলি এটা এক নম্বরের অ্যান্সার আর যদি আমাদেরকে ওয়াই অক্ষকে স্পর্শ করার কথা বলতো তাহলে কেন্দ্র কত ছিল এক্স মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস টু হোল স্কোয়ার সমান সমান যদি এটা বলতো যে কেন্দ্রকে স্পর্শ করে তাহলে মানে ওয়াই অক্ষকে স্পর্শ করে ওয়াই অক্ষকে স্পর্শ করলে আমাদের এই কোটিটা মানে ব্যাসার্ধটা কত চলে আসতো ভুজের সমান চলে আসতো ভুজ তার উপরে স্কোয়ার ভুজটা কত ছিল যেন থ্রি থ্রি উপরে স্কোয়ার ইজিলি আমরা পারবো তাহলে একটা বৃত্ত যদি কেন্দ্র দেওয়া থাকে এবং যে কোনো অক্ষকে যদি স্পর্শ করে তাহলে আমরা এইভাবে করতে পারবো এখন আমাদেরকে বলল চার নম্বর আমরা যেটা দেখবো সেটা হলো ঠিক আছে যে আমাদের কেন্দ্র এখানে আর দেওয়া থাকবে না আমাদের বলা থাকবে কি যে কোনো একটা বৃত্ত দুটি অক্ষকে স্পর্শ করছে উভয় অক্ষকে স্পর্শ করছে দুটি অক্ষকে মানে উভয় অক্ষকে স্পর্শ করছে স্পর্শ করে আর এটা কি দেওয়া থাকবে যে কোনো বিন্দুকে আমি বলে দিতে পারে তারা উভয় অক্ষকে স্পর্শ করে আরেকটা বলে দিতে পারে কি যে একটা নির্দিষ্ট বিন্দু দেওয়া থাকতে পারে অথবা কেন্দ্র দেওয়া থাকতে পারে কেন্দ্র দেওয়া থাকবে না বিন্দু দেওয়া থাকবে যে বিন্দুগামী তাহলে আমরা কিভাবে করব সাপোজ ধরো আমাদের কি দেওয়া থাকলো দুটি অক্ষকে যদি স্পর্শ করে সাপোজ একটা বৃত্ত বলে দিল যে দুটি অক্ষকে স্পর্শ করে এবং সেটা থ্রি টু বিন্দুগামী তাহলে আমাদের এই কোয়েশ্চনটা কত আসবে আমরা দেখে নিই দুটি অক্ষকে স্পর্শ করে সেরকম বৃত্তটা কীরকম হবে এরকম হবে সাপোজ এটা স্পর্শ করা তাহলে এটার আমাদের কি আসবে এখান থেকে এটা যত দূরে থাকবে আলটিমেটলি এটা কিন্তু তত দূরেই থাকবে তাহলে ধরে নাও এখান থেকে পর্যন্ত এ তাহলে এখান থেকে পর্যন্ত কত হবে এ তাহলে কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক হবে কত এ কমা এ আর ব্যাসার্ধ কত এ ইজিলি আমরা পেয়ে যাবো তাহলে ইকোয়েশন কত আসবে এক্স মাইনাস এ হোল স্কোয়ার প্লাস কত আসবে ওয়াই মাইনাস এ হোল স্কোয়ার সমর্থন কত এ স্কোয়ার কিন্তু এর মানটা কিন্তু আমাদের অজানা এই এর মান বের করার জন্য তারা বিভিন্ন কন্ডিশন আমাদেরকে বলে দেবে এখানে যেমন বলে দিচ্ছে বৃত্তটা কি কামি থ্রি টু বিন্দুগামী তাহলে আমরা থ্রি টু বিন্দু দিয়ে অবশ্যই সমীকরণটা সেটা হবে তাহলে থ্রি টু বিন্দু যদি আমরা বসাই দিই তাহলে আমরা কী পেয়ে যাবো বিত্ত সমীকরণ পেয়ে যাবো তাহলে থ্রি মাইনাস এ হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাই ওয়াইটাকে কত আসবে টু টু মাইনাস এ হোল স্কোয়ার সমস্যা কত আসবে এ স্কোয়ার এখান থেকে আমরা এর ভ্যালুটা পেয়ে যাবো সেই এর ভ্যালু নিয়ে যাই এখানে বসাই দিলে আমরা বিত্ত সমীকরণটা আলটিমেটলি পেয়ে যাচ্ছি এটা দুইটা বৃত্তকে স্পর্শ করে আর একটা বিন্দুগামী এটা ছিল এখন আমরা দেখবো যে না আমাদের দুইটা বৃত্তকে স্পর্শ করবে এবং এখানে আরেকটা নির্দিষ্ট রেখাকে স্পর্শ করবে আরেকটা নির্দিষ্ট রেখাকে কি করবে স্পর্শ করবে তখন আমরা কিভাবে করব এটা খুবই সিম্পল এটা আমাদের বইয়ের একটা অঙ্ক ছিল যে দুটি বৃত্তকে স্পর্শ করে আরেকটা বলে দিল এবং সেটা আরেকটা এক সমান এ এই রেখাটাকেও স্পর্শ করে এই রেখাটাকে কি করে স্পর্শ করে তখন আমাদের বৃত্তের সমীকরণটা কিভাবে আসবে সিমিলার প্রসিডিউর একদম সিমিলার এক্স ইজ ইকুয়াল টু এ এটা কীরকম সরল রেখার সমীকরণ অবশ্যই এখানে ওয়াই নাই দ্যাট মিন্স এটা ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল তার মানে ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল একটা রেখা এই রেখাটা এই রেখাটাকে সেটা স্পর্শ করবে এটা কত এক্স ইজিকাল টু এ রেখা এ রেখা যদি হয় তাহলে এখান থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত হচ্ছে এ এবং এটুক কত হবে তাহলে এ বাই টু তাহলে এটা এ বাই টু হলে এটাও এ বাই টু হবে কারণ উভয় অক্ষকে স্পর্শ করলে কেন্দ্রের ভোজার কোটি সেম এটা মাথায় রাখতে হবে তাহলে এটা কত চলে আসবে এ বাই টু কমা এ বাই টু এবং তাহলে ব্যাসার্ধ কথা হবে এ বাই টু কিন্তু এই বৃত্তটা কিন্তু আমাদের নিচে হইতে পারতো একই কথা এই বৃত্তটা আমাদের নিচে হইতে পারতো তাহলে আমাদের কেন্দ্র আলটিমেটলি কত হবে এই কেন্দ্রের জন্য আসবে কত এ বাই টু আর মাইনাস এ বাই টু চলে আসবে তাহলে আমাদের বৃত্তের সমীকরণটা আসলে কীরকম হবে এক্স মাইনাস এ বাই টু প্লাস y প্লাস মাইনাস এ বাই টু হোল স্কোয়ার সমান সমান ব্যাসার্ধটা কত এ বাই টু তারপরে হোল স্কোয়ার এটা হয়ে যাবে আমাদের দুইটা বৃত্তকে স্পর্শ করে আরেকটা নির্দিষ্ট রেখাকে যদি স্পর্শ করার কথা বলে আমরা দুইটা বৃত্তকে স্পর্শ করলে যে জি
फोर जिरो बिंदुते स्पर्श कर बिंदुते स्पर्श कर दीर्घ जै खंडन कर खंडन कर रूप वृत्त समीकरण कथा बेर करते हैं करते फोर जिरो बिंदुते स्पर्श कर एक सक्ष गए दैट मीन जी स्कोर समान सी अब फोर जिरो बिंदु दिए पास कर जि एफ सर एक इक्ुएशन तपर टू रूट अवर एफ ए स्कोर माइनस सी एर भैलू होते सिक्स एखान जि एफ सी सल्व करते एक लेंदी प्रोसिडियर छो ये जि एफ सी दिए बाट इजिली अंकटे नर्मल जिओमेट्रिक बेसिक थे अंक करते देखो कि भाव में वृत्तरा क्योंकि एरक होते होते मैं यक ही एत भलो परफेक्ट वृत्त आकते धरे नाओ जो आल्टिमेटली परफेक्शन वृत्त तो ये जो के वृत्तार मन है एट एक शक्षक स्पर्श कर तो ठीक है एक शक्षक स्पर्श तरा करल कत बिंदुते स्पर्श कर फोर कमा जिरो बिंदुते तेल एट अवश्य फार्स कोअर्डिनेटर फोर कमा जिरो बिंदु और वायक्ष के एक दैर्घ्य जै खंडन कर वायक के दीर्घ जै कत छोड़ने सिक्स एकक बोलना कि दिल एक केंद्र थे जैर पर एक लम्ब टन लम एट मैं एक नाइन टेनर एक उपबाद्य छो जित्तर केंद्र थे व्यस भिन्न जो जैर पर लम्ब टानी से जैटा कि समुदी खंडित कर केंद्र गांव में व्यसार्ध है वो जैर पर लम्ब है और वो जैके कि समुदी खंडित कर मैं यटुक यटुक दर्घ सेम तेल मन ही रेखा टेटा के समुदी खंडित कर दैट मीस एट तीन हो गए एन एट तीन हो गए तेल तीन है और ये कतटुकू छो ये अल्टिमेटलीटुकु समान कारण केंद्र तो बराबर ही अवस्थान कर कत चार तेल एट तीन एखान के पर्यत और एखान के पर्यत चार जो व्यसार्ध का बनाए फिलते परि एट समकोणी त्रिभुज तेल एटार पृथुदार सूत्र ये अप्लाई करा जाए भूमि लम्ब दुटा देव आ चार तीन को तेल व्यसार्ध है कत अवश्य पाँच तेल एट क्यों आल्टिमेटली बीते व्यसार्ध छो ना तेल यहाँ बीते व्यसार्ध तरह हमारे केंद्र स्थान को कत पाची देखो एखान के पर्यत फोर और एखान के पर्यत कत फाइव फोर कमा फाइव व्यसार्ध कत पाँच क्यों ये रेखा क्योंकि ए रखम नीचे दिखा होते वित्त तक हमारे कत आसत यह वित्त केंद्र का कत आसत भूज तो चेन्ज होता ना भूज तो भूजर मत ही थकत व्यसार्धन प्लस फाइव हो गए और माइनस फाइव हो जाता एरक वित्त समीकरण का कत आसेंगे केंद्र कत फोर प्लस माइनस फाइव और व्यसार्ध कत फाइव तेल क्वेश्चन आस माइनस फोर होल स्कोर प्लस वाई प्लस माइनस फाइव होल स्कोर समान समान फाइव पर स्कोर खूब ही भलो एक अंक ये अंकगल परीक्षा खूब आसे अनेक फेमस अंक इवन बुए आंक रिटेन क्वेश्चन तुम्हारा अंक करते एक जिओमेट्री दिए नर्माली करते टपिटे चले जा सिक्स छो आप सेभन दिखे जाब सेभन ही थको एक वित्त मूल बिंदुगामी मूल बिंदुगामी और उभयक्ष किस अंश छेद कर उभय अक्ष छेद कर तो एक वित्त समीकरण हमें दिल जो मूल बिंदुगामी एक वित्त समीकरण बेर करो जा मूल बिंदुगामी अक्ष दुटी धनत्म अंश थ धनत्म अंश थ्रमे तीन और पाँच एकक छेद कर यकम एक वित्त समीकरण तो आप बेर करते दिल मूल बिंदु गाँव और अक्ष दुटी थे अक्ष दुटी धनत्म पाँच थे बोलता मैंने फार्ष्ट कोअर्डिनेट थे तीन और पाँच अंश अंक अर्थात एक सक्ष के तीन अंश छेद कर और ओ एक्ख के पाँच अंश छेद कर तरह वित्त समीकरण का कम एक देखे फिली वित्त की कम वित्त समीकरण हमें आकाय फिलल से मूल बिंदु गामी तेल एट अवश्य मूल बिंदु है दिए निल रखम कर मन करो यहाँ मूल बिंदु गेसि हाँ तेल एक्स अक्ष ये वाई अक्ष तो ये क्या भाव बेर करते देखो ये पासा ये हमारे कतटुकू छो एट एक्स अक्ष के जोटुक अंश काट कर तीन एकक और ये पाँच वाई अक्ष के पाँच हमारे उल्टा हो गए तो जैक हमें बुझे जस्ट ये मान दिए किस दरकार नहीं दर्घ्य दर्घ्य क्यू से ना देखा दरकार नहीं तो वित्तर केंद्र ये टोटाल हे तीन तेल एखान जो एर पर एक लम्बा नहीं करें तो ये समुदी खंडित कर थ्री बै टू एकक और आप तो जी एखान जो एर पर एक लम्बा नहीं कर समुदी खंडित कर मैं यहाँ फाइव बै टू एकक एखान ए पर्यत तेल एखान ए पर्यत थ्री बै टू एट्च फाइव बै टू तक व्यसार दौरे इजिली बेर करते आगे पिथागोर जर मत कर कत थ्री बै टू अर्थात एट थ्री बै टू और एट कत फाइव बै टू तक व्यसार दौरा बेर करते एखे कत है आर समान समान आस कत रूट ओवर फाइव बै टूर पर स्कोर प्लस थ्री बै टूर पर स्कोर जो हमारे व्यसार्ध चले आस मान बेर करो और एखे केंद्र कत इजिली बोला जाए भूज हे थ्री बै टू और कटे हे कत फाइव बै टू तेल थ्री बै टू कमा फाइव बै टू ये क्या नीचे दिखे है ना क्योंकि कारण हमें कि तरह से एक सक्षर धनत्म दो पास एक सक्षर धनत्म और एक्खर धनत्म पास तो ऋणत्म दिखे जाए को दरकार नहीं केंद्र पे गेसि व्यसार्ध पे गेसि आज इजिली इक्ुएशन बेर करते हैं मूल बिंदुगामी और उभय अक्ष के जो छेद कर तेल इजिली ये नर्माली जिओमेट्रिक कन्सेप्ट के अंकगल करते समीकरण की भाव बेर करो 
মনে করো যে আমাদের একটা বৃত্ত এই বৃত্তের একটা ব্যাস এটা একটা ব্যাস এই ব্যাসের প্রান্তবিন্দু দেওয়া আছে প্রান্তবিন্দু মানে কি এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান দেওয়া আছে এটা দেওয়া আছে হচ্ছে একটা বিন্দু এক্স টু কমা ওয়াই টু বলছে এই বৃত্তের সমীকরণ বের করতে আমি কিন্তু ইজিলি করতে পারি এটা অনেকভাবে করা যায় তুমি যদি বলো ভাই আমি এখানে ইয়া করব এই দুইটার মধ্যবিন্দু থেকে কেন্দ্র বের করব আর ওই কেন্দ্র থেকে বা এই দুইটার দূরত্ব বের করে তার অর্ধেককে ব্যাসার্ধ ধরে নেবো তাইলেও কিন্তু হবে অঙ্কটা ইজিলি আমরা করতে পারবো বাট এটা আমরা একটা সূত্র ইউজ করি কীভাবে সূত্রটা ইউজ করি দেখো আমরা কি করিনি এর বৃত্ত সমীকরণ যেহেতু বের করবো বৃত্তের উপরে যেকোনো একটা পয়েন্ট ধরে নেব সাপোজ এটা পি এক্স কমা ওয়াই একটা পয়েন্ট তাহলে এখান থেকে এখানে একটা টানবো রেখা এখান থেকে এটুকু একটা টানবো তো আমরা মনে হয় জানি যে এই যে এই কোনটা মনে হয় অর্ধবৃত্ত স্থকণ অর্ধবৃত্ত স্থকণ হচ্ছে এক সমকণ এটা মনে করো এ বিন্দু এটা বি বিন্দু তাহলে এখান থেকে আমরা কত লিখতে পারি পি এ ইন্টু পি বি অর্থাৎ এই দুইটা কী হবে এটা যদি নাইনটি অর্ধবৃত্ত কোন এক সমকোণ যদি হয় তাহলে এই রেখার ঢাল আর এই রেখার ঢাল এই ঢাল দুটোর গুণফল কত হবে অবশ্যই মাইনাস ওয়ান কারণ রেখা দুটা লম্ব তাহলে আমরা লিখতে পারি এম অফ পি এ ইন্টু এম অফ পি বি ইকুয়াল টু কত মাইনাস ওয়ান তাহলে এম অফ পি এটা কত এই এক্স ওয়াই এবং এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এই দুইটা রেখা দিয়ে যায় রুমসল রেখার ঢাল কত কোটি দয়ের অন্তর ডিভাইড বাই ভুজ দয়ের অন্তর ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ইন্টু পি অফ বিবি কত আসবে ওয়াই মাইনাস ওয়াই টু ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাস এক্স টু ইকোয়াস টু কত মাইনাস ওয়ান এটাকে কোনো কোনো গুণ করে দেয় সাইড চেঞ্জ করলে আমাদের এরকম একটা ইকোয়েশন চলে আসবে এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স টু প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইন্টু ওয়াই মাইনাস ওয়াই টু ইকোয়াস টু কত চলে আসবে জিরো চলে আসবে এটাই হচ্ছে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এবং এক্স টু ওয়াই টু যদি আমাদের দুই একটা ব্যাসের দুইটা প্রান্তবিন্দু হয় তাহলে সেই রকম বৃত্তের সমীকরণ হচ্ছে আমাদের এটা এখান থেকে আমাদের অনেকগুলো অনেকগুলো অঙ্ক আসে মোটামুটি দুইটা বিন্দু দেওয়া থাকলে আমরা এটা এভাবে করতে পারতাম দুইটা থেকে যেটা বললাম কেন্দ্র বের করতে পারতাম ব্যাসের বের করতে পারতাম ওইভাবে আমরা করতে পারি ব্যাসের প্রান্তবিন্দু গেল এখন আমরা দেখবো যে একটা বৃত্তের একটা যে কোনো জিনিসের পরিবৃত্ত নির্ণয় করা পরিবৃত্ত আমরা একটু দেখতে চাচ্ছি পরিবৃত্তের সমীকরণ বের করবো আচ্ছা একটা কোশ্চেন দিলাম আমাদেরকে বইয়ের অঙ্ক এটা যে ফোর রুট টু বাহু বিশিষ্ট একটি বর্গ একটি শীর্ষ হচ্ছে মূল বিন্দুতে একটি শীর্ষ মূল বিন্দুতে এবং বিপরীত শীর্ষটি এক্স অক্ষের উপরে অবস্থান করে হচ্ছে বৃত্তের সমীকরণ বের করতে এটা আমরা কিভাবে করতে পারি খুবই সিম্পল একদম সিম্পল যে ফোর রুট টু বাউবিস্ট একটি বর্গের শীর্ষ মূল বিন্দুতে তো ঠিক আছে আমরা একটা আকায় ফেলি শীর্ষ হচ্ছে মূল বিন্দুতে হবে এবং বিপরীত শীর্ষটা এক্স অক্ষের উপরে হবে কোথায় হবে এটা আমি জানি না তো এক্স অক্ষের উপরে আমি ধরে নিলাম এই পাশে এক্স অক্ষের উপরে একটা বিপরীত শীর্ষ বিপরীত শীর্ষ বলতে কী বুঝি আমরা একটু দেখি এটা যদি একটা বর্গ হয় তাহলে বিপরীত শীর্ষ কিন্তু এটা বিপরীত শীর্ষ কিন্তু এটা না এটা বিপরীত শীর্ষ হচ্ছে এটার কর্ণের বিপরীত যে পাশটা ওইটা হচ্ছে বিপরীত শীর্ষ এটা একটু ভালো করে আমরা মনে রাখবো তাহলে অবশ্যই এটা হবে তাহলে আমাদের মেইন কর্ণ তাহলে আমাদের আরেকটা বিন্দু কোথায় থাকতে হবে এইখানে থাকতে হবে এবং আরেকটা বিন্দু এই নিচে থাকতে হবে এইটা হবে আলটিমেটলি আমাদের একটা বর্গ হবে নাম দিয়ে নিলাম ও এ বি সি একটা নাম দিয়ে নিলাম এটা হচ্ছে আমাদের একটা বর্গ আচ্ছা সরি এত বয়স্ক বর্গের শীর্ষ বিন্দু মূল বিন্দুতে অবস্থিত এবং বিপরীত শীর্ষটি এক্স অক্ষের উপর অবস্থিত আমরা বৃত্তের সমীকরণটা ভুলি নাই আসলে ওই বর্গের পরিবৃত্তের সমীকরণ চাইছি সরি বর্গের পরিবৃত্তের সমীকরণ আমরা বের করব ইজিলি আমরা করতে পারি এই বর্গের পরিবৃত্তের সমীকরণটা আমরা কিভাবে করব তো তার জন্য আমাদের এই বিন্দুটা মূল বিন্দু জিরো জিরো ছিল আর আমাদেরকে মনে হয় বলে দিয়েছিল ফোর রুট টু বাহু অর্থাৎ প্রত্যেকটা বাহুর দৈর্ঘ্য ফোর রুট টু করে হবে তাহলে এটা ফোর রুট টু করে যদি হয় তাহলে এই দৈর্ঘ্যটুকু কতটুকু আমরা ইজিলি বের করতে পারি ও বিমানটা কত হবে আমরা বৃত্তের কর্ণ জানি কত রুট টু ইন্টু এ এটাতেও কিন্তু আমরা করতে পারি যে কোনো একটা বর্গের জন্য যেটা জানি যে রুট টু ইন্টু কত হয় এ এ মানে কত এখানে ফোর রুট টু দ্যাট মিনস কত আসবে চার দু কোনো এইট একক এটা হচ্ছে ও বির ভ্যালু তাহলে এই পয়েন্টের কোয়ার্ডিনেট কত হবে এইট কমা জিরো তাহলে আমার এইটা এই যে এই বর্গের যে আমরা পরিবৃত্তটা আনতে পারবো মানে এই রকম যে বৃত্তটা আনতে পারবো সেটা সমীকরণ আমাদের চাইছে এই বৃত্তের জন্য ব্যাস কিন্তু অবশ্যই এটা হবে তার মানে ব্যাসের দুটো আমি প্রান্তবিন্দু জানি জিরো জিরো জানি আর এইট কমা জিরো জানি আসলে কি এইট কমা জিরোই হবে তা কিন্তু না এই পাশেও কিন্তু হতে পারতো ওই রেখাটা দেখো এরকম কিন্তু আমাদের হতে পারতো তখন আমাদের পরিবৃত্তের সমীকরণ এটা হয়তো তখন আলটিমেটলি আমরা কী করবো ব্যাসের দুইটা প্রান্তবিন্দু কী কী ধরবো একটা জিরো জিরো প্রান্তবিন্দু ধরবো আর একটা ধরবো কত আমরা প্লাস মাইনাস এইট কমা জিরো ধরবো আমাদের আরেকটা প্রান্তবিন্দু তার মধ্যে এখান থেকে ইকুয়েশনটা আমাদের চলে আসবে কত আসবে এক্স মাইনাস এ
মানে এই একটা বৃত্ত হবে আমি জানি না বৃত্তটা কেমন হবে কোথায় হবে ইট ডাজেন্ট ম্যাটার এটা আমার মাথা ব্যাটা নাই তো আমরা একটা বৃত্ত আঁকে ফেলছি বৃত্তের কেন্দ্রগত ব্যাসার্ধ গত এটা কিন্তু আমরা জানি কিভাবে বের করবো দেখো তো এই বৃত্তের কেন্দ্রগত হবে সলিউশনে আমরা যাচ্ছি তাহলে আমাদের কেন্দ্রটা কত হবে কেন্দ্র হবে কত এখান থেকে বিপরীত চিহ্ন নেবো এবং যা ছিল তার অর্ধেক নেবো টু আর এখানে কত ছিল আর প্লাস সিক্স আছে তাহলে মাইনাস থ্রি এটা হচ্ছে কেন্দ্র আর ব্যাসার্ধ কত আসবে রুট ওভার জি স্কোয়ার প্লাস এফ এস স্কোয়ার মাইনাস সি সি মানে কত প্লাস থ্রি তার মানে এটা কত চলে আসবে প্লাস থ্রি যদি হয় তাহলে তিন তিন তিনের নয় নয় চারে তেরো তেরো তিনি ষোলো রুট সিক্সটিন তার মিশাবে ফোর তারপর বৃত্তের কেন্দ্র পেয়ে গেছি টু কমা মাইনাস থ্রি আর ব্যাসার্ধ পেয়ে গেছি ফোর এটার অন্তর লিখিত সমবাহু ত্রিভুজ মানে এটা কি যে এর ভিতরে যে একটা সমবাহু ত্রিভুজ আমরা আঁকতে পারবো এরকম একটা সমবাহু ত্রিভুজ আমরা আঁকতে পারবো যদিও সমবাহুর মতো মনে হচ্ছে হ্যাঁ সমবাহুর মতোই হয়েছে এই যে সমবাহু ত্রিভুজ ধরে নিলাম যে তিনটা বাহু আলটিমেটলি সেম এই সমবাহু ত্রিভুজের এরিয়াটা কত এটা আমাদেরকে তারা বের করতে পারছে তাহলে ধরে নিলাম এটা এ এটা বি এটা সি একটা সমবাহু ত্রিভুজ এটার কেন্দ্র দেওয়া ছিল আমাদের কত টু কমা মাইনাস থ্রি আর এই যে ব্যাসার্ধটা এটা আমাদের দিয়ে দেওয়া আছে কত ফোর এই সমবাহু ত্রিভুজের এরিয়া বের করা লাগবে তো সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল আমি কত জানি রুট থ্রি বাই ফোর এ স্কোয়ার মানে যে কোনো একটা বাহুর উপর স্কোয়ারটা আমাদের দরকার আমরা কিভাবে করতে পারি দেখো আমরা এখানে ওই ত্রিকোণমিতিতে একটা সূত্র পড়ে আসছি সায়েন্স সূত্র নামে পড়েছি তো ওই সূত্র ইউজ করে করবো দেখো খুব সিম্পলিভাবে করব এটা যদি এ কোন হয় তাহলে এ কোনের বিপরীত বাহুকে আমরা ছোট এ বাহু দ্বারা প্রকাশ করতে পারি বি কোনের বিপরীত বাহু বি সি কোনের বিপরীত বাহু কত সি এবং আমরা কিন্তু জানি যেহেতু এটা সমবাহু ত্রিভুজ তাহলে প্রত্যেকটা কোনের মান কত ডিগ্রি করে হবে সিক্সটি ডিগ্রি করে তাহলে আমরা মনে একটা সূত্র শিখাচ্ছিলাম এ বাই সাইন এ সমান সমান কত ছিল বি বাই সাইন বি এরকম অনেকগুলো ছিল বি বাই সাইন বি সমান সি বাই সাইন সি সমান সমান আলটিমেটলি ছিল টয়েস আর এই আরটা কী ছিল বলো তো দেখি আরটা ছিল কিন্তু ওই যে ত্রিভুজটা ওইটার পরিবৃত্তের ব্যাসার্ধ তো এখানে আমি যে ত্রিভুজটা আঁকছি মানে ওই বৃত্তের অন্তর লিখিত ত্রিভুজ মানে হচ্ছে এই ত্রিভুজের পরিবৃত্তটা কিন্তু আলটিমেটলি ওই বৃত্তটা তাহলে এই বৃত্তের যে ব্যাসার্ধটা ছিল সেটাই কিন্তু এই বড় হাতের আরটা ছিল তাহলে এখান থেকে আমরা এর ভ্যালুটা ইজিলি বের করতে পারি দেখো এ সমান সমান কত টয়েস আর ইন্টু সাইনে আমরা সবের ভ্যালুগুলোই জানি টু ইন্টু আর এর ভ্যালুটা কত দেখছি আমরা ফোর ইন্টু সাইন এ এর মানটা কত ছিল রুট থ্রি বাই টু তাহলে আলটিমেটলি আমরা সরি সাইন্স সিক্সটি ডিগ্রি এর ভ্যালু এর ভ্যালুটা ছিল সিক্সটি ডিগ্রি সেটা সাইন এর ভ্যালু হচ্ছে রুট থ্রি বাই টু সাইন্স সিক্সটি ডিগ্রি মান তাহলে এই টু এই টু কাটা চলে গেলে থাকে ফোর রুট থ্রি এটা কিন্তু আমরা বাহুদ্ধ রুটা পেয়ে গেলাম বাহুদ্ধ রুট যদি পেয়ে যায় তাহলে এরিয়াটা কত হবে আমরা সবাহ ত্রিভুজের এরিয়া জানি রুট থ্রি বাই ফোর এ স্কোয়ার বর্গ এগো তাহলে ইজিলি আমরা পেয়ে যাবো রুট থ্রি বাই ফোর এ স্কোয়ার করে দিলে ওটার পর স্কোয়ার যদি করে দিই তাহলে ষোলো ইন্টু তিন চলে আসবে দ্যাট মিন্স এই চার চার কাটা গেলে চার তার মানে ফোর তিন চারে বারো রুট থ্রি এটা হচ্ছে আলটিমেটলি আমাদের ওই মানে চতুর্ভুজের অন্তর্লিখিত যে ত্রিভুজটা ছিল সেই ত্রিভুজটার এরিয়া সম্ভব ত্রিভুজ